ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சிபிஎஸ்இ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல யூனிட் டுவெல் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இந்த சாப்டர் பத்தி தான் இந்த வீடியோலையும் இனி வரப்போற வீடியோஸ்லயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் இந்த சாப்டருக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்டரி வீடியோ தான் இது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸையும் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சே சொல்லிடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் பாருங்க ஏற்கனவே நம்ம அல்கஹால்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்ப அல்கஹால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓஹெச் தான் சோ ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல ஓஹெச் அப்படிங்கிற இந்த குரூப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஈஸியாவே சொல்லிடுவீங்க அந்த காம்பவுண்ட் ஒரு அல்கஹால் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்கு ஆனாலும் கூட இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே செட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கீழே வருது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்னா கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்வோம் ஸோ இந்த ஆல்டிஹைட்ஸும் சரி கீட்டோன்ஸும் சரி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸும் சரி இன்னும் சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே தே கம் அண்டர் த கேட்டகரி கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லயுமே சிஓ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு ஸோ இந்த குரூப் இருக்கிற அத்தனை காம்பவுண்ட்ஸையுமே நம்ம ஜென்ரலா கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த குரூப்ப நீங்க ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் கார்பன் இஸ் பாண்டட் டு ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிஜனோட வேலன்சி வந்து டூ ஸோ இட் போ இட் ஃபார்ம்ஸ் டூ பாண்ட்ஸ் எப்பவுமே நீங்க ஆக்சிஜனை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி கார்பனோட வேலன்சி போர் ஸோ கார்பனை சுத்தி நாலு பாண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கையும் நாலு பாண்ட்ஸ் இருக்கு அதுல ரெண்டு பாண்ட்ஸ் ஓக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில இருக்கு வேற ரெண்டு பாண்ட்ஸ இப்படி நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்ப இங்க யாரோ ரெண்டு பேர் வருவாங்க இல்லையா அதை வச்சு அந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த பாண்ட்ஸ்க்கு பக்கத்துல எந்த ரெண்டு குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்து அந்த காம்பவுண்ட்ஸ வேற வேற கேட்டகரியா நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் இப்போ இந்த கார்பனைல் குரூப்புக்கு இந்த கார்பன கார்பனோட ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பக்கம் அல்கைல் குரூப்பும் ஒரு பக்கம் ஹெச்சும் அதாவது இஃப் கார்பன் இஸ் கோஆர்டினேட்டட் வித் ஒன் அல்கைல் குரூப் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ நம்ம ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை நீங்க அல்டுகெதர் அப்படி சிம்பிளா ஆர் சிஹெச்ஓ அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ சிஹெச்ஓனு போடலாம் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இப்படியும் பிரிச்சு எழுதலாம் ரெண்டுமே ஆல்டிஹைட் தான் சோ ரெண்டுத்தையும் பாக்குறப்ப ஆல்டிஹைட் தான் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பாருங்க இந்த கார்பனைல் குரூப் இருக்கு ஸோ கார்பனுக்கு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு குரூப் அட்டாச்சா இருக்கும் ரெண்டு குரூப்புமே அல்கைல் குரூப்பா இருந்தா அதை நம்ம சிம்பிளா ஆர் சிஓ ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ கீட்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஆல்டிஹைட்ஸ்க்கும் கீட்டோன்ஸ்க்கும் இடையில இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் கார்பனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அல்கைல் குரூப் இருந்தா கீட்டோன்ஸ் ஒரு பக்கம் அல்கைல் குரூப்பும் இன்னொரு பக்கம் ஹெச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆல்டிஹைட்ஸ் ஓகே இப்ப பாருங்க கார்பனைல் குரூப் கூட ஒரு பக்கம் அல்கைல் குரூப்பும் இன்னொரு பக்கம் ஓஹெச்சும் இருந்தா இந்த குரூப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ நம்ம கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவை சிம்பிளி நீங்க ஆர் சிஓஓ ஹெச் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஹெச் எழுதலாம் ஆர் சிஓ ஹெச் எழுதலாம் சோ இந்த குரூப் இருந்தாலே அதை வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் சொல்லுவோம் ஆர் கார்பாக்சிலிக் ஆசிடோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னன்னு கேட்டா நீங்க சிஓ ஹெச் சொல்லணும் இப்போ இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ கூட ஒரு பக்கம் அல்கைல் குரூப்பும் இன்னொரு பக்கம் ஹாலஜனும் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறப்ப இந்த ஆர்சிஓ குரூப்புக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசைல் அப்படின்னு பேர் இப்ப இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்னா ஹாலஜன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் ஒரு காம்பவுண்ட்ல எக்ஸ் இருக்கிறப்ப அதை ஹாலஜன் சொல்ல மாட்டோம் ஹாலைட்னு சொல்வோம் சோ இந்த காம்பவுண்ட நம்ம அசைல் ஹாலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது 
இந்த கார்பனைல் குரூப் கூட ஒரு பக்கம் அல்கைல் குரூப்பும் இன்னொரு பக்கம் என்ஹெச் டூவும் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறப்ப அத சிம்பிளா ஆர் சிஓ என்ஹெச் டூன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ நம்ம அமைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அமைடோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னன்னா சிஓ என்ஹெச் டூ ஸோ இதுவும் ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்டு தான் அடுத்தது பாருங்க கார்பனைல் குரூப்போட ஒரு பக்கம் ஆறும் இன்னொரு பக்கம் ஓ ஆறும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இங்கே வெறும் ஆர் இங்க ஓ ஆர் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இதை சிம்பிளா ஆர் சிஓ ஓ ஆர் அப்படின்னு எழுதலாம் அண்ட் இந்த குரூப்ப நம்ம எஸ்டரோட குரூப்னு சொல்வோம் ஸோ தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு எஸ்டர்ஸ் அண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ கூட ஒரு பக்கம் ஆறும் இன்னொரு பக்கம் ஆர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ பாருங்க ஆர் சிஓ ஓ குரூப் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா இத வந்து ஆசிட் அன்ஹைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து பார்க்குறப்ப இவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கான்னு உங்களுக்கு தோணலாம் பட் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு காம்பவுண்டை பற்றியும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறப்ப ஒரு ஒரு காம்பவுண்டை பற்றியும் நம்ம நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ காம்பவுண்ட்ஸையும் நம்ம கலெக்டிவ்லி வி கால் இட் அஸ் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆல் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெயின் சிஓ குரூப் இன் காமன் ஓகே ஆனா இந்த யூனிட் டுவெல்லில் நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் அப்போ ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் முக்கியமான மெக்கானிசம்ஸ் யூசஸ் டெஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் படிக்க போகிறோம் இந்த காம்பவுண்ட்ஸை அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் அனிமல் கிங்டம்லையும் பிளான் கிங்டம்லையும் நிறையவே வருது நிறைய பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸில் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்க வெனிலின் பீன்ஸ் இதுலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வெனிலின் ரொம்ப ரொம்ப பிளேசன் ஸ்மெல்லிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் பர்ஃப்யூம்ஸில் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸில் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லலாம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் ஆர்டர் டு கிவ் ஃப்ளேவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் அதே மாதிரி மெடோ ஸ்வீட் மெடோனா புல்வெளி புல்வெளி இனிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் வரும் அதுலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த சாலிசில் ஆல்டிஹைட் இதுக்கும் வந்து ஒரு யுனீக் ஸ்மெல் இருக்குது அதே மாதிரி சினமான் சினமான்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லவங்க பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வேணா உங்கள் வீட்டில் கிச்சனில் நீங்கள் பட்டைன்னு அம்மாட்ட கேட்டு பாருங்க அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து தான் சினமால்டிஹைடை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு எல்லாமே ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்ட்டாக ஃப்ராக்ரன்ஸ் கொடுக்குற சப்ஸ்டன்ஸஸாக நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ் ஆகுது ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்லையும் நிறையவே இந்த ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இது எல்லாமே யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அடசிவா பெயின்ஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ்லலாம் இந்த சப்ஸ்டன்ஸஸ் யூஸ் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றிலாம் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோதொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இதை ஒரு தனி சாப்டரில் வச்சு நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிற